అంటే కన్నులు రెండు తిప్పేస్తావే నీ చూపుల పైనే రెప్పలు వేసి కప్పేస్తావే కనిపించని దేవుణ్ణే కన్నార్పక చూస్తావే కన్నుల ఎదుటే నేనుంటే కాదంటున్నావే నట జీవితంలో తన సత్తా ఏమిటో నిరూపించుకున్నటువంటి నిరుపము తన రియల్ లైఫ్ పార్ట్నర్ మంజులతో వచ్చేస్తున్నాడు లెట్స్ వెల్కమ్ నిరుపమ్ మంజుల నేను చూస్తూ ఉంటే కన్నులు రెండు తిప్పేస్తావే కనిపించని దేవుణ్ణే కన్నార్పక చూస్తావే కన్నుల ఎదుటే నేనుంటే కాదంటున్నావే ఇది నిజంగా చాలా కొత్తగా అనిపించింది అందుకని తీయించేసాం దిష్టి ఆ తర్వాత మీరు ఆవిడ తీసేసేయండి దిష్టి ఇంకా వెల్కమ్ టు ద షో మీరు విడివిడిగా ఆడబోతున్నారు అటు ఇటు వెళ్ళిపోండి ఎటువంటి పాత్రలోనైనా ఇట్టే ఆకట్టుకునేటువంటి ప్రీతము సతీమణి గానే కాదు నటీమణిగా కూడా అందరి మెప్పుని పొందిన మానసాతో వచ్చేస్తున్నాడు ఇన్ని నాళ్ళు ఎంత ఎంత వేచాయి కళ్ళలోనే దాగి ఉన్న అమ్మాయి సొంత మల్లె చేరుతుంటే ప్రాణమంత చెప్పలేని హాయి లహరాయి లహరాయి గుండె వెచ్చనయ్యి ఊహలే గిరాయి సరే ఇప్పుడు మన రౌండ్ మొదలెట్టేద్దాము పైసా వసూల్ ఓకే సో ఈ రౌండ్ రూల్స్ ఏంటంటే మేము సింపుల్ గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వాటికి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తాము మీరు టర్ర అని బజర్ నొక్కుతారు అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయినట్టయితే మీరు వెళ్ళి రెండు సార్లు వసూల్ వాళ్ళు ఆడతారు ఈ కాయిన్ ఎందులో పడితే ఆ డబ్బులు మీ అకౌంట్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఎస్పీఎల్ లో పడితే మాత్రం మీకు సుమా ప్రీమియర్ లీగ్ అంటే సుమా పనిష్మెంట్ లో వస్తాయి అండ్ బజర్ నొక్కని వాళ్ళు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెబితే వాళ్ళు వన్ టైం వెళ్ళి ఆడొచ్చు ఓకేనా ఏ ఇరవై ఐదు శాతం బి ముప్పై ఒక్క శాతం సి అరవై నాలుగు శాతం డి డెబ్బై ఐదు శాతం క్వశ్చన్ మహిళల కంటే ఎంత శాతం మంది పురుషులు తామే స్మార్ట్ అనుకుంటూ ఉంటారు మంజుల వాళ్ళ ఇంట్లో అదే జరుగుతున్నట్టుంది అందుకనే గబుక్కున నొక్కేసింది అసలు వాళ్ళు ఆయన చెప్పక్కర్లేదు అసలు ఎంత స్మార్ట్ నేను అన్న టెల్ల నుంచి నడి చూసారా స్మార్ట్ కాబట్టి నొక్కలేదు చెప్పు మంజు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నా ఆప్షన్ డి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనస మీ అభిప్రాయం సి అనుకుంటున్నా అరవై నాలుగు శాతం లాక్ చేసేసాం నిరుపం డెబ్బై ఐదు శాతం ఆప్షన్ డి లాక్ ప్రీతం అసలు అనుకోనిస్తారా అనేది నా డౌట్ నాకైతే నిన్ను చూసినప్పుడు అంతా ఏమనిపిస్తుంది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ కాదు హండ్రెడ్ అనుకోవాలి అని నీకు ఉంటదండి 
సరే మా ఆవిడతో పాటు సిక్స్టీ ఫోర్ అనుకుంటున్నాను నేను ఈ ఒక్క విషయంలోనే నాకు అర్థమైపోతుంది హస్బెండ్ బాగా స్మార్ట్ అని ఎందుకు అంటే వాళ్ళ స్మార్ట్ డిసిషన్ వైఫ్ చెప్పిన ఆన్సరే చెప్పాడు ఇద్దరు మీరు కొన్ని డీకోడ్ చేయకూడదు నేను అన్ని డీకోడ్ చేసే పనిలోనే ఉంటాను ఇక్కడ ఒక రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేయండి ఓకే ఆప్షన్ ఏ అయితే కాదు ఇంకో రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేయండి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి మీకు మ్యారేజ్ అయ్యి ఎన్ని ఏళ్ళు అవుతుంది సెవెన్ మీకు మ్యారేజ్ అయ్యి ఎన్ని ఏళ్ళు అవుతుంది ట్వెల్వ్ అందుకనే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా స్మార్ట్ అయ్యారు బజర్ నొక్కింది మాత్రం మంజులో కాబట్టి ఫస్ట్ మంజులో టూ టైమ్స్ ఆడాలి ఇప్పుడు మీ అవకాశం రండి వేసుకోండి ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఏ పదివేలు బి పదహారు వేల మూడు వందల ఎనభై నాలుగు సి పద్దెనిమిది వేల ఒకటి డి పంతొమ్మిది వేల యాభై రెండు సాధారణంగా ఒక మనిషి ముఖంలో ఎన్ని రకాల ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వచ్చు సాధారణంగా నవరసాలే అంటారు ఇన్ని వస్తాయా అంటే అవి బేసిక్ రసాలు అనమాట వాటికి సబ్ రసాలు అని కొన్ని ఉన్నాయి కొలాబరేషన్ రసాలు కొలాబరేషన్ రసాలు చెప్పండి పదహారు వేల మూడు వందల ఎనభై నాలుగు అనుకుంటున్నాను ఓకే ఆప్షన్ బి లాక్ ఇప్పుడు నిరుపం పద్దెనిమిది వేల ఒకటి ఆప్షన్ సి లాక్ మానస నేను సి అని అనుకుంటున్నా ఆప్షన్ సి మానసాకి లాక్ మంజుల ఏ టెన్ థౌసండ్ అనుకుంటున్నా ఆప్షన్ ఏ టెన్ థౌసండ్ లాక్ ఇప్పుడు ఒక రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేయండి మంజులో కొంచెం తక్కువ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తుందేమో ఇంట్లో అని నాకు అనిపిస్తుంది మీరేమంటారు నిరుపం తక్కువ అంటే మీ ఇద్దరులో కూడా అంత ఉండదేమో అనిపిస్తుంది ఇంకో రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేయండి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం ఎలా సర్వే చేశారు అంటే ఒహాయో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు సర్వే చేశారంట సర్వే లో ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ లో వాళ్ళ ఫోటోల్ని తీసుకున్నారట తీసుకుని దాన్ని ఆల్గోరిథం ప్రకారంగా సర్వే చేసి మొత్తానికి కనిపెట్టారు రండి రెండు సార్లు వేసే అవకాశం వచ్చింది మీకు ఒకసారి ఇంకొక అవకాశం మళ్ళీ ఇప్పుడేంటంటే యాక్చువల్లీ మీ ఆవిడ మౌన వ్రతంలో ఉంది సృష్టిలో జరగంది అది ఆవిడ మౌన వ్రతం అంటే ఆయనకి ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో సో మీరు చెప్పాలనుకుంటుందంతా చెప్పేస్తూ ఉన్నారనమాట ఆవిడ మాత్రం ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో మాత్రమే రియాక్షన్స్ ఇవ్వాలి రండి కమ్మా స్టోరీలో చిన్న ట్విస్ట్ ఏంటంటే మీ ఇంట్లో పని మనిషి కూడా ఉంది అది నేనే బాబుగారు కొంచెం కాలు పక్కది అమ్మగారు బాత్రూమ్ లన్నీ కడిగేశాను వంట అయిపోయింది ఓ ఇవాళ మౌన వ్రతమా మీరు మళ్ళీ కొత్తగా అడుగుతావేంటి రోజు తెలుసు కదా బాబుగారు అమ్మగారు మౌన వ్రతం చెవుడని రాలేదు ఇవాళ నువ్వు మౌన వ్రతమే ఆడవారు ఆడవాళ్ళకి సెలవు కాదు నువ్వు వెళ్ళి కాఫీ తీసుకురావచ్చు అమ్మగారు మౌన వ్రతంలో ఉండే రోజు పనులు కూడా చేయరు మర్చిపోయారా మీరు నువ్వన్నా వెళ్ళి తీసుకురా ఇంత కాస్ట్లీ పని మనిషిని పెట్టుకున్నారు ఇంట్లో
అయ్యగారు ఫిల్టర్ కాఫీయా మామూలు కాఫీయా ఏదో ఒకటి నీకు ఏది దొరికితే అక్కడ కిచెన్ లో అది తీసుకురా అయ్యగారు రెండు టంబ్లర్లు దొరికే తీసుకోండి అసలు గ్యాప్ ఇవ్వట్లేదుగా అసలు గ్యాప్ ఇవ్వట్లేదుగా ఏంటే మొన్న ఏదో మాట్లాడావు ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి రాగానే నువ్వు ఫ్రెండ్స్ తో పార్టీలు ఏంటి అని ఓత గరిచావు ఇప్పుడు అరవై చూస్తాను సార్ మౌన వ్రతంతో పాటు ఇంకేదన్నా వ్రతం పెట్టరు ఆ చేతులు లేపుతుంది పద్దాక థ్యాంక్ యూ మీ పనిష్మెంట్ అయిపోయింది ఏర్పడి ఇప్పుడు చూడండి అసలు ఎక్స్ప్రెషన్ వీళ్ళిస్తారు మీ ఆవిడ మౌన వ్రతంలో ఉంది మీరు చెప్పాలనుకుంటుందంతా చెప్పేస్తున్నారు మీ ఇంట్లో కూడా పని మనిషి ఉంది రెడీ పని మంచి కామనా పని మంచి కామనా నువ్వు చెప్పిన <laughs> ఇక మూడో ప్రశ్న ఆప్షన్ ఏ ఇరవై సెకండ్లు బి ముప్పై ఒక సెకండ్లు సి నలభై రెండు సెకండ్లు డి యాభై సెకండ్లు తమ పార్ట్నర్ తమని ఎన్ని సెకండ్లు హగ్ చేసుకుంటే నమ్మకం ఇంకా పెరుగుతుంది నిరుపం యాభై ఆప్షన్ డి యాభై సెకండ్లు మానస డి యాభై సెకండ్లు ఆప్షన్ డి నువ్వు కూడా అలాగే అనుకుంటున్నావు ఎందుకంటే కనీసం అది చూసిన తర్వాత మా ఆయన ఇక్కడ నుంచి నువ్వు అలా చెప్తే ఏం బాగోదమ్మా ఫస్ట్ వేవ్ లో ఒకటి పుట్టాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫోర్త్ మంత్ మళ్ళీ ఫోర్త్ మంత్ బాదాం 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 అంటే దేవుడు మాకు టైం ఇచ్చారనమాట ఎట్లాగో పనులు పని ఇప్పుడు కానిచ్చేయండి చెప్పిన దాని ప్రకారం వీళ్ళు పని లేకపోతే ఆ పనిలో ఉంటారు అన్నట్టు ఉంది మంచులా ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ ఓకే మిస్టర్ ప్రీతం ఫార్టీ టూ అనుకుంటున్నా నాలుగు కాలాల పాటు ఇద్దరు కలిసి యదవలాజిక్ ఫార్టీ టూ సెకండ్స్ ఆప్షన్ సి లాక్ సరే ఒక రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేయండి ఇంకో రాంగ్ ఆన్సర్ తీసేయండి నాలుగు కాలాల పాటు ఇద్దరు కలిసి ఏమిటో చెప్పారనమాట సారు చూద్దాం అదేంటండి అంత తక్కువ టైంకి అంత ఎక్కువ నమ్మకం వచ్చేస్తుందా ఎస్ మీ పార్ట్నర్ మీతో నమ్మకంగా ఉండాలన్నా మీరు మీ పార్ట్నర్ తో నమ్మకంగా ఉండాలి జస్ట్ ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ మీ లైఫ్ లో స్పెండ్ చేయండి చాలు అంత సెట్ అయిపోతుంది వీళ్ళు అలా స్పెండ్ చేయట్లేదు అందుకనే మనం ఇవాళ స్పెండ్ చేయించాలనుకుంటున్నాం దే ఆర్ స్పెండింగ్ థౌజండ్స్ అండ్ లాక్స్ హౌ కమ్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఇస్ ఎన్ఐ డోంట్ నో షాపింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హౌ కమ్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఇస్ ఎన్ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ ఇస్ వీ విల్ షో నో రండి ఇప్పుడు పాట వేస్తారు మా వాళ్ళు జస్ట్ హక్ సాంగ్ అయినా మా వాళ్ళు ఈ మధ్య బాగా ముదిరిపోయారు బాబు గారు మొన్ననే ఏదో ముద్దుల టాస్క్ పెట్టారు దాని కింద కామెంట్స్ చదివాను ఇంకెందుకు రా నైట్ కూడా లైవ్ లో టెలికాస్ట్ చేసేసే ఏమేం చదవాల్సి వస్తుందో నేను ఈ ప్రోగ్రాం వల్ల ఇంకా ఎనీవే సాంగ్ రెడీ మామూలుగా <laughs> 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 
స్టార్ట్స్ నౌ నీ దృష్టి మానస మీద ఉండాలి టైం మీద కాదు అమ్మగారు మీరు ఈ మధ్య వాట్సాప్ కూడా చెక్ చేయడం లేదు చూసారా అయ్యగారు స్టేటస్ ఏమిటో రెండు రోజా పూలు పెట్టారు ఎవరికి ఇచ్చారో ఏమిటో తెలియదు కాదు నీకు హాలిడే ఇచ్చాను కదా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా మా ఇద్దరి మధ్య ఎందుకు బ్యాంకాక్ వెళ్ళేస్తాను ఇది సినిమా బేస్డ్ రౌండ్ టైటిల్స్ ఏంటో గెస్ట్ చేయాలి మీరు మేము క్లూలు ఇస్తూ ఉంటాం నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తాము బజర్ నొక్కి చెప్పండి కరెక్ట్ అయితే యాభై వేలు రాంగ్ అయితే మీ అకౌంట్ లో నుంచి సగం డబ్బులు పోతాయి డబ్బులు లేని వాళ్ళకి పనిష్మెంట్లు వస్తాయి ఈ పోస్టర్ ఆధారంగా సినిమా పేరు చెప్పండి ఆప్షన్ ఏ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ బి అరుణాచలం సి దోపిడి డి జులై మిస్టర్ నిరుపం జులై జులై ఎలాగా అదే ఆ వంద కోట్ల డబ్బు ఉంటుంది కంటైనర్ లో తీసుకెళ్తారు ఆ హీరో రూబిక్స్ క్యూబ్ తో ఆడుతూ ఉంటారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఈ పోస్టర్ ఆధారంగా సినిమా పేరు చెప్పండి ఏ రేస్ గుర్రం బి నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటానా సి విన్నర్ డి టక్కర్ దొంగ నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటాను అదేమో ఆ గుర్రం ఆ త్రిషాకి తను చేసిస్తాడు కదా వాళ్ళ అన్నయ్య అది తర్వాత పొలం అంటే లైక్ వ్యవసాయం గురించి రిలేటెడ్ గా సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ హీరో హీరోయిన్ చూద్దాం అకౌంట్ లో కూడా వచ్చేసింది ఇక మానసాకే రావాలి మూడో ప్రశ్న లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇందులో ఈ పోస్టర్ ఆధారంగా సినిమా పేరు చెప్పండి ఆప్షన్ ఏ ఎర్ర బస్సు బి గోదావరి సి ఉప్పెన డి గుండెలో గోదావరి మానస మానస ఉప్పెన ఉప్పెన ఎలా ఎలా అది సాంగ్ ఉంది తర్వాత హీరో బస్ లో ట్రావెల్ చేసేది ఏదో ఉన్నది హీరోయిన్ ట్రావెల్ చేసేది హీరోయిన్ సారీ ఆశ ఏమో పడవలో ఉన్నాడా ఓకే చూద్దాము ఈరోజు చాలా వినూత్నంగా సుమో బాస్కెట్ బాల్ లీగ్ సుమో బింద లీగ్ గా మారింది అనమాట మీకు బింద ఇచ్చేస్తాము మీ ఆయన అక్కడి నుంచి ఉంటాడు ఆ బంతి పువ్వు కరెక్ట్ గా బిందెలోకి పడితే ఆన్సర్ చెప్పక్కర్లేదు లేదంటే ఆన్సర్ చెప్పాల్సి ఓకేనా రండి ఈ రెండింటిలో మీ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఏంటి ఏ నిరుపం మంజుల పేరు కన్నా మా పేరే చాలా బాగుంది బి నిరుపం గారి యాక్టింగ్ కన్నా నా యాక్టింగ్ చాలా బాగుంది చెప్పండి మా పేరు బాగుంది అంటే వాళ్ళ పేరు బాగాలేదా అంటే ఎంక పేరు గా మా పేరు బాగుంది అంటే వాళ్ళు ముసలి అంటే మాకంటే నాలుగు సంవత్సరాలు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారా అంటే నిరుపం కి మోకాళ్ళ నొప్పులు వచ్చేసాయా ఈ రెండింటిలో మీ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఏంటి అవును రెండో చెప్పలేదు అంటే ఈ రెండింటిలో ఒకటి చెప్పాలి మీ ఆవిడ చాలా కుట్ర పన్నింది రెండో క్వశ్చన్ మీరు ఈ రోజు ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి ఈ రెండిట్లో ఏది కారణం అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఏ యాంకరు యాక్టింగ్ ప్రొఫెషన్ లోకి రావటము బి లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుని మానస మీ జీవితంలోకి రావటం అంటే యాక్చువల్లీ నా కెరీర్ హలో 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 మీరు వేయాల్సిందే చెప్పండి యాక్టింగ్ యాంకరింగ్ ప్రొఫెషన్ లోకి రావడం ఎందుకంటే నా కెరీర్ కి తనకి వద్దు అదంతా వద్దు మాకు అంటే ఈ రోజు మీకు ఇంత పేరు ప్రఖ్యాతలు మీకు ఇంట్లోనేమో అన్ని చూసుకొని మిమ్మల్ని బయటకు పంపిస్తూ ఉంటే మానస నా జీవితంలోకి రాబట్టి ఇంకో ఇద్దరు వచ్చారు కానీ దానికి నాకు కెరీర్ కి సంబంధం లేదు దానికి మీకు సంబంధం లేదు అంటే నా కెరీర్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది బట్ తన లైఫ్ లోకి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఎంటర్ అయింది కానీ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లోనే మీ కెరీర్ చాలా పీక్స్ లోకి వెళ్ళింది ఎందుకంటే అయ్యగారు అప్పుడు కూడా నేను మీ ఇంట్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాను 
స్విఫ్ట్ బిందాటు ఈ ఇద్దరులో మీ యాక్టింగ్ టాలెంట్ ని బాగా గుర్తించిన వ్యక్తి ఎవరు ఏ మీ హస్బెండ్ బి మీరు వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్ మీకు మేము సుమా ఎత్తుకునే లీగ్ అని ఒకటి పెట్టాం ఇద్దరులో మీకు బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తి ఎవరు ఏ బ్రహ్మానందం గారు బి అల్లరి నరేష్ గారు ఇప్పుడు మీ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈ ఇద్దరులో ఎవరి గురించి చెప్పడానికి మీకు అసలు మాటలే సరిపో ఏ మీ ఆవిడ గురించి బి మీ నాన్నగారి గురించి అంటే ఓఆర్ఆర్ మీద కాకుండా సర్వీస్ రోడ్ లో వచ్చారు లేదండి త్రిపుల్ ఆర్ ఇది త్రిపుల్ ఆర్ ఇది త్రిపుల్ ఆర్ ఇంకా రిలీజ్ అయ్యి కాలేదు కాబట్టి మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి మీ ఆవిడ బి మీ నాన్నగారు నాన్నగారు అని చెప్పి మీ ఆవిడ మీద చేయేశారు సరే ఇప్పుడు మంజునా మీ అవకాశం మీ ఆయన నిన్ను ఎత్తుకొని రివర్స్ లో ఫైవ్ సెకండ్స్ లో తీసుకొని రాగలిగితే అప్పుడు చెప్పక్కర్లేదు ఈ రెండిట్లో నిరుపం గారి గురించి మీ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఏంటి ఏ హీస్ అ గుడ్ యాక్టర్ బి హీస్ అ గ్రేట్ హస్బెండ్ తీసుకోండి హలో మీకు డెఫినేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ తెలుసా అసలు సర్కిల్ ఏమంటే కోడి గుడ్డేస్తారు ఏంటి మీరు చిన్న గుడ్ వేసారు కాబట్టి సారీ చెప్పండి గ్రేట్ హస్బెండ్ కాదు గానీ గుడ్ హస్బెండ్ ఆ రెండిట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయి నువ్వు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వక్కర్లేదు గ్రేట్ హస్బెండ్ ఏ ఉంది మా దగ్గర గుడ్ హస్బెండ్ లేడు గ్రేట్ హస్బెండ్ గ్రేట్ హస్బెండ్ అంత సేపు ఆలోచించావంటే తను కష్టపడి ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేక గుడ్ హస్బెండ్ కోసం చూసింది మీకు తెలుసుగా బాగా అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రౌండ్ కలెక్షన్ కింగ్ మీరు అలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చేసేయండి మేము సర్వే కండక్ట్ చేస్తాం ఇంత పద్ధతిగా ఉన్నారు అంటే ఇంకా వీళ్ళు డిగ్రీ వరకు రీచ్ అవ్వలేదు అనమాట ఏ కాలేజ్ శ్రీ నాగ చైతన్య కాలేజ్ నాగ చైతన్య కాలేజ్ శ్రీ జ్ఞాన చైతన్య కాలేజ్ ఇందాక నాగ చైతన్య ఏదో అని అవునులే అమ్మా నువ్వు కాలేజ్ బోర్డు చూడడం కన్నా ఎక్కువగా లవ్ స్టోరీ సినిమా చూసుంటావు ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది అని ఎటువంటి సందర్భాల్లో అంటాము క్యాష్ ప్రోగ్రామ్ కు వచ్చినప్పుడు చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది అంటారు టీవీలో చూసి చూసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి చూసేసరికి నీకు హ్యాపీగా ఉంది కదా ఓకే అంతేకాని మాకు మేకప్ మీద ఉండే ఇంట్రెస్ట్ కాదమ్మా కాదమ్మా కొత్త కాలేజ్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు చాలా థ్రిల్లింగ్ ఎందుకు నువ్వు దొంగలాగా తొంగి చూస్తున్నావు అక్కడి నుంచి ఎటువంటి సందర్భాల్లో మనం గూగుల్ సర్చ్ చేస్తూ ఉంటాం టైం పాస్ అన్నప్పుడు గూగుల్ ఆడుకుంటాం గూగుల్ తో ఏమంటున్నావు దాని పేరే గూగుల్ కదరా గూగుల్ ఏజ్ కనుక్కోడానికి గూగుల్ సర్చ్ అడిగావా అడిగావా క్రికెట్ స్కోర్ చూడ్డానికి క్రికెట్ స్కోర్ చూడ్డానికి ఇట్లా వెళ్తావా
సెలబ్రిటీ బయోగ్రఫీ తెలుసుకోవడం కోసం తెలుసుకోండమ్మా మా బయోగ్రఫీలు సుమ వయసు ఎంత సుమ వాళ్ళ ఆయన వయసు ఎంత ఎంత మంది పిల్లలు సుమ ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది కొట్టండి అమ్మా కొట్టండి రూమర్స్ విన్నప్పుడు గూగుల్ సెర్చ్ రూమర్స్ విన్నప్పుడు గూగుల్ సెర్చ్ చేసి ఇది నిజమా కాదా అని చూస్తావు అది మళ్ళీ ఇంకో రూమర్ నాకు చెప్పేంత గొప్పవాడి వయ్యావా నువ్వు అని ఎటువంటి సందర్భాల్లో అంటూ ఉంటాం పానీపూరి ఎలా తినాలో నా బాయ్ ఫ్రెండ్ నాకు నేర్పించినప్పుడు ఎందుకు వాడు పానీపూరి బండుందా తాగొచ్చి నీతులు చెప్పినప్పుడు నువ్వు కూడా తాగుడు గురించేనా పక్కనే వైన్ షాప్ పడి ఉన్నాడుగా అందుకే అయి ఉంటుంది వంట చేయడం రాని వాళ్ళ వంటకి పేరు పెట్టినప్పుడు హస్బెండ్ నీ గురించే చెప్తున్నారు నేను దేనికైనా రెడీగా ఉన్నాను అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటారు పిల్లలు అన్నప్పుడు నేను దేనికైనా రెడీ అని అంటాను బాయ్ ఫ్రెండ్ కిస్ ఇస్తా అన్నప్పుడు ఆమె రెడీగా ఉందంట ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ దారుణంగా వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సరిగ్గా రాయారు కానీ గుడికి వెళ్ళి మాత్రం బాగా పూజలు చేసి దేవుడా పాస్ చేయడానికి పాస్ చేయడానికి పాస్ చేయంటారు నాడు నాతో స్కిట్ లో కూతురు అలిగి వస్తున్నారు అట్లా అనిపించట్లేదు నాకు కలిసి వచ్చారు అల్లుళ్ళతో కలిసి వచ్చారు యాక్చువల్లీ స్కిట్ లో మీరు అలిగారు ఏమైందమ్మా మీ అల్లుడు వస్తున్నాను ఎంత బాధ పెడుతున్నాడు అమ్మా నేను అప్పుడే చెప్పాను లవ్ మ్యారేజ్ వద్దని ఏంటల్లి నువ్వు కూడా వచ్చేసావు అందరు మొక్కలు అంతే కదా మళ్ళీ తీసుకెళ్లట్లేదా నేను బయటకి ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళినా మీ ఇద్దరికి ఇది ఒకటే గొడవ కూర్చో కూర్చోండి కుర్చీ లేసాను కదా అక్కడ నా ఓళ్ళలోనే వచ్చి కూర్చోవాలి చిన్నతనం పోలేదు మీకు ఇంకా మన బంధువులు అందరూ వచ్చారు మన ఆడబడిచి వైపు వాళ్ళందరూ ఇటువైపు వచ్చారు మగబడిచి వైపు వాళ్ళందరూ ఇటు వచ్చారు అల్లుళ్ళు వచ్చారా వస్తారు వస్తారు వెనకాల వస్తారా రాని చెప్తాను ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రీగా వెళ్ళిపోదామనే ఆడపిల్లలు ఎందుకు అలా ఏడిపిస్తున్నారు మీరు నా కూతురుని మేము ఎక్కడ ఏడిపించాం అత్త వాళ్ళే గ్లిజరిన్ పెట్టుకుని ఏడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళే గ్లిజరిన్ పెట్టుకుని ఏడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు గ్లిజరిన్ పెట్టుకోకుండా బుక్కులు వచ్చి కూడా అయినా మీ పెంపకంలో మీ కూతురికి ఏడ్చి అలవాటు ఉంటదా ఏడిపించి అలవాటు తప్ప హలో ఎలాంటి పెంపకం మీది ఎలాంటి పెంపకం నాది మామ వెళ్ళిపోయాడు అంటే నా అర్థం అవట్లా సరే నేను మాత్రం ఒకటే చెప్తున్నాను నేను అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకి మీరు సరైన సమాధానాలు చెప్తేనే కూతుర్లు ఇంటికి వచ్చేది ఇవాళ లేకపోతే లేదు అమ్మయ్యా సూపర్ ఛాన్స్ సూపర్ ఛాన్స్ మధ్య మధ్యలో కొన్ని అగ్ని పరీక్షలు కూడా ఉంటాయి రోజు జరిగే పరీక్షల కంటే ఇది ఎక్కువ అలాంటిది కాదు మేము మ్యాచ్ బాక్స్ అంటించి పెడతాం మ్యాచ్ బాక్స్ అంటించి పెడతాం మన వేరే బంధువులు కూడా వచ్చారు అమ్మా పిన్ని గారు బాగున్నారా రండి ఇంటి కూడా వచ్చినట్టున్నారు బాబాయ్ రండి అల్లుళ్ళు కూతుర్లు సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదు చెప్పండి ఆవిడికి తెలుసు నేను ఎలాంటి తెలుసు కదమ్మా తెలుసు మా పాప అమ్మరాలు అడుగుతుంది డాక్టర్ బాబు ఒక్కడే వచ్చి వాళ్ళ అమ్మ రాలేదంటే ఇంటికాడ నుంచి వచ్చిందంటే నీతో చెప్పింది వాళ్ళ వెళ్ళం వచ్చింది చూసుకోమని చెప్పండి అమ్మాయిని బాగా బంధువులు ఉండే దేనికి బాబాయ్ మీరైనా చెప్పచ్చు కదా కొంచెం మేము ఎంత బాగా చూసుకున్నా మీకు నచ్చదు లేండి అదేంటండి మంచి చెప్పడానికి పిలిపిస్తే మీరు కాదండి ఆమె అడిగేది ఏంటి అసలు ఎప్పుడైనా ఒక సినిమాను ఒక షికారు ఎప్పుడైనా కండి ఎప్పటికీ కాదు ఎప్పటికీ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు ఎప్పటికి అడుగుతున్నారు ఏంటి ఒక శనివారం ఒక ఆదివారం అంతే కదా మరి మండే ట్యూస్డే కూడా అడుగుతున్నారు కదా తీసుకెళ్ళండి చెప్తారా అమ్మా డాక్టర్ బాబు మోనితని అయితే తీసుకెళ్తారు దీపన్ అయితే తీసుకెళ్తారు అవన్నీ ఇక్కడ మాట్లాడకూడదమ్మా బంధువులని చెప్పి పిలిపిస్తే మంచి మాటలు చెప్తారని ఎవ్వరూ సరిగ్గా చెప్పేలాగా లేరు వెళ్ళండి అమ్మా వెళ్ళండి
మరి ఎవరు లీడ్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను మంజుల నువ్వు ఈ ముగ్గురులో నుంచి ఒకళ్ళని ఎలిమినేట్ చేసే ఛాన్స్ గెలుచుకున్నావు మరి ఎవరిని ఎలిమినేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు వెరీ డిఫికల్ట్ చాలా కష్టం ఇందులో డిఫికల్ట్ ఏముంది నీ ఆయన కావాలంటే ఎలిమినేట్ చేసి ఇదిగో ఈ నాలుగు ప్రశ్నలు వినిపిస్తాను అందులోంచి కష్టమైన ఒక క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అప్పుడు మనిషిని కూడా సెలెక్ట్ చేస్తాం ఓకేనా చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము ఎటువంటి సందర్భాల్లో మనం గూగుల్ సర్చ్ చేస్తూ ఉంటాము నాకు చెప్పేంత గొప్పవాడి అయ్యావా నువ్వు అని ఎటువంటి సందర్భాల్లో అంటాము నేను దేనికైనా రెడీగా ఉన్నా అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము నేను దేనికైనా రెడీ అని ఎప్పుడు అంటాం ఓకే ఎవరికి ఇస్తున్నారు ఇది ప్రీతం ఆ బెటర్ లే ఆల్ హెల్మెట్ చేసేద్దాం చెప్పండి అల్లుడు చెప్పండి నేను దేనికైనా రెడీగా ఉన్నా అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాం అంటే ఒక లవర్ లవర్ కి కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడం కోసం అంటే నన్ను ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటావు ఏంటి మ్యారేజ్ అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు సరే ఏదైనా సరే నేను దేనికైనా రెడీగా ఉన్నాను లవ్ విషయంలో లవ్ ఉందా లేదా చూద్దాం లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అనేటువంటి విషయాల్లో డిసైడ్ అయినప్పుడు మీది కూడా లవ్ మ్యారేజే కా అలా డిసైడ్ అయ్యే కదా చేసుకుంటా దేనికైనా రెడీ అని ఇంకెప్పుడు అంటారు ఏదన్నా ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు సో కెరీర్ పట్ల కానీ ఏదన్నా జాబ్ ఆపర్చునిటీ పట్ల కానీ ఏదన్నా కెరియర్ జాబ్ విషయంలో దేనికైనా రెడీ అంటారు ఉందా లేదా చూద్దాం బాబు నువ్వు ఆలోచించు అవును బాబు పెళ్ళయి పట్టుమని పన్నెండు సంవత్సరాలు అంతేనా పుష్కర కాలం అయింది అప్పట్లో అమ్మాయిని ఎలా చూసుకునేవాడు అసలు కంట్లో నలక పడిందంటే చాలా అసలు ఎలా తీసేవాడు అసలు నలక కన్ను తీసి బయటకు అడిగేసి మళ్ళీ పెడిసేవాడు అది ఇప్పుడు చేస్తున్నావు అప్పట్లో అలా చేసేవాడివి కాదు మర్చిపోయావా నేను ఒక్కసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్తున్నాను పెళ్లి కన్నా ముందు ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఉన్నాం ఏమిటో ఒక అత్తగారిగా ఇవన్నీ చూడాల్సిన భాగ్యం నాకు వచ్చింది ఏంటి అలా అనుకోదు అల్లు డామేజ్ పోయిందా లేదు లేదు లేదా నాకంటే ఎక్కువ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు పోయింది లిప్స్టిక్ కూడా పోయినట్టు ఉంది అది బాబు ఆ రోజుల్లో మీరు అలా ఉండేవాళ్ళు మరి ఈ రోజుల్లో కంట్లో నలుసు పెడితే ఎలా ఉన్నారో తెలుసా జస్ట్ త్రీ డేస్ బ్యాక్ జరిగిన ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళానా నేను మీకు ఏదో కంట్లు పడింది మీకు అని నా దగ్గర కూర్చుంటే నేను డాక్టర్ నా ఇల్లు కడుక్కోపో నువ్వు డాక్టరే కదా అక్కడ అక్కడ కొంచెం ఊదొచ్చు కదా చిన్న పిల్లవా వెళ్ళి వాష్ చేసుకోవచ్చు కదా వాటర్ తో మరి ఎల్కేజీ లో తయారవుతున్నావు చెప్తావు చెప్తావు అది తీసి పక్కన పడేస్తే అప్పుడు చెప్తావు పని వద్దులే నేనే తీస్తాను ప్రాబ్లం ఏంటి ఏం లేదు నేనే చూసుకుంటావు ఇలాగైతే చాలా కష్టం అమ్మాయి ఇక్కడే ఉండిపోతుంది అప్పుడప్పుడు మీరు ఎలాగైతే నలుసు తీసేవాళ్ళు అలా ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చెప్పచ్చు ఏదన్నా గొడవ జరిగినప్పుడు ఎవరన్నా ఎవరిని ఆపోజిట్ వాడిని ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు సో నీ అంత చూస్తారా సంథింగ్ ఎలాంటి డైలాగ్స్ వచ్చినప్పుడు రా రా చూసుకుంది దేనికైనా రెడీ గొడవలు జరిగిన ఉందా లేదా చూద్దాం ఎవరితోనైనా గొడవ పడేటప్పుడు కరెక్ట్ ఇంకా అదే ఎగ్జామ్స్ లో మార్కులు తక్కువ వస్తే నీకు బాగా పనిష్మెంట్ ఉంటది రా అని ఫాదర్ ఏదన్నా తిట్టినప్పుడు దేనికైనా అదే వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం లే దేనికైనా రెడీ అన్న సెన్స్ పేరెంట్స్ తో సవాల్ ఇసిరినప్పుడు ఉందా లేదా చూద్దాం బిడ్డ ఇది నా అడ్డ అంటే ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ ఎలా వచ్చినా పర్వాలేదు తేల్చుకుందాం అనుకున్నప్పుడు అబ్బో అమ్మో అమ్మాయి అల్లుడు బాగా స్ట్రాంగ్ మరి 
ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎలిమినేట్ చేయాలనుకున్నా పెద్ద కూతురు ఏమో ఎలిమినేట్ అయిపోయింది పాప కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఎలిమినేట్ చేయాలి వీళ్ళిద్దరిలో నుంచి ఎవరో ఒకళ్ళని చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది అని ఎలాంటి సందర్భాల్లో అంటాము ఎటువంటి సందర్భాల్లో మనం గూగుల్ సర్చ్ చేస్తూ ఉంటాము నాకు చెప్పేంత గొప్పవాడి వయ్యావా నువ్వు అని ఎటువంటి సందర్భాల్లో అంటాము నాకు చెప్పేంత గొప్పవాడివా నువ్వు అని ఎటువంటి సందర్భాల్లో అంటాము ఎవరికిస్తున్నారు నిరుపం భయ్య యువర్ కో అల్లుడు ఎలిమినేట్ చేద్దామనా అంటే అవి చెప్పగలిగిన కెపాసిటీ ఉంది అని నాకు చెప్పేంత గొప్పవాడి వయ్యావా నువ్వు అని ఎటువంటి సందర్భాల్లో అంటాము అంటే మనకంటే వయసులో చిన్నవాడు ఎవడు ఎవడైనా సలహాలు ఇచ్చిన వయసులో మనకన్నా చిన్నవాళ్ళు ఏదైనా చెబితే ఉందా లేదా చూద్దాం మనకింద అసిస్టెంట్ గా ఉండేవాళ్ళు కూడా మనకి సలహాలు ఇచ్చినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ ఇంతకీ మీ సంగతి ఏంటి అమ్మాయిని సరిగ్గా చూసుకుంటున్నావా లేదా చాలా చూస్తున్నా కలర్ఫుల్ గా చూసుకుంటున్నాను కదా బాబు నీ జీవితం ఎలా ఉండాలి అంటే అమ్మాయి వచ్చి ఏమండి నాకు చింతపండు తినాలనుంది అని చెప్పినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండాలి రోజు నేను ఒక్కసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్తున్నాను ఫస్ట్ టైం కన్సీవ్ అయినప్పుడు ఆయన ఫీలింగ్ అబ్బే లాక్ డౌన్ లో ఉన్నాం చింతపండు కొనుక్కునే స్థితి లేదప్పుడు చింతపండు కొనుక్కునే స్థితి లేకపోయినా సరే తినేంత స్థితికి తీసుకొచ్చావు తినేంత స్థితికి తీసుకొచ్చావు నేను ఇంకా ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో వెయిట్ చేస్తున్నాను కానివ్వండి తొందరగా చెరి నాకు చెప్పేంత గొప్పవాడి అయ్యావా నువ్వు క్లాస్ మేట్ కానీ ఫ్రెండ్ కానీ సలహా ఇచ్చిన ఫ్రెండ్స్ సలహా ఇచ్చినప్పుడు ఉందా లేదా చూద్దాం పిల్లలు పేరెంట్స్ కి సలహా ఇచ్చినప్పుడు ఉందా లేదా చూద్దాం నేను నింపుకోనా మొత్తం అదే పక్కింటి వాళ్ళు మనకి సలహా ఇచ్చినప్పుడు పక్కింటి వాళ్ళు మనకి సలహా ఇచ్చినప్పుడు ఉందా లేదా చూద్దాం అంటే <laughs> చూద్దాం 
చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది అనే స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు అంటారు లవర్ తో ట్రిప్ వెళ్తున్నప్పుడు అది అది అప్పట్లో మీరు వెళ్ళారు మేము వెళ్ళారు స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు అంటారు ఇంకా ఇంట్లో పేరెంట్స్ లేనప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు పార్టీ ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు ఇంట్లో ఎవరు లేనప్పుడు పార్టీ చేసుకుంటే ఉందా లేదా చూద్దాం అయ్యో అయ్యో మా అమ్మాయికి ఎంత అన్యాయం జరిగింది అసలు ఒక్క ఆన్సర్ కూడా రాలేదు ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం అమ్మ మంచి థ్రిల్లర్ మూవీ చూసినప్పుడు మొదటిసారిగా లవ్ లో పడినప్పుడు కొత్త కాలేజ్ ఆఫీసుల్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు అదమ్మా ఫైనలీ పకడో పకడో రౌండ్ అల్లుడు గారు ఆడుతున్నారు అల్లుడు టూ కాకపోతే నువ్వు కూడా ఆడొచ్చులే అయినా నీ మేకప్ ఖర్చులు మళ్ళీ డాక్టర్ ఖర్చులు ఇవన్నీ నేను పెట్టుకోలేను నువ్వు కూడా వెళ్ళిపో బాబు తీసుకెళ్లి బాబు అలాగే ఇందుకే తీసుకొచ్చింది నువ్వు కూడా తీసుకెళ్లి బాబు ఏమనుకోకుండా ప్లీజ్ ఓకే కొలాబరేషన్ టైమ్ ఓకే లాస్ట్ ఫైనల్ రౌండ్ పకడో పకడో ఆడుతున్నారు ప్రీతం కంగ్రాచులేషన్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు గెలుచుకున్న అమౌంట్ టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌసండ్ పదమూడు లక్షల ఎనభై వేలు మరి అది అండ్ మిస్ అయినట్టయితే వన్ లాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వస్తుంది టాపిక్స్ చూద్దాం ఒకసారి అందులోంచి ఒక టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఐపీఎల్ టీమ్ విన్ అయిన ఇయర్ ఉపగ్రహం పంపించిన దేశము పొలిటికల్ పార్టీ ఫుల్ నేమ్ మూవీ హీరో కొన్నటువంటి డిజార్డర్స్ ప్రొఫెషన్ తెలుగు పేరు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ మరో పేరు హీరో భార్య పేరు మూవీ హీరో కొన్న డిజార్డర్స్ నేను మూవీ నేను చెప్తాను మీరు డిజార్డర్ ఏంటో చెప్పాలి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తేనే ఈ బెల్ట్ ఆగుతుంది ఫైవ్ సెకండ్స్ లేకపోతే సామాన్లన్నీ కింద పడి పగిలిపోతాయి Okay, your time starts now. Aparichitudu. Aparichitudu, multi, multiple disorder. Right answer. Nen okkanne. Imagination. Right answer. Bale, bale, magadi bo. Short term memory loss. Right answer. Rangasthalam. Uh, here, hearing defect. Right answer. Right answer. Raja the Great. Right answer. మిగిలిపోయినవి ఏంటి అంటే సవ్యసాచి సవ్యసాచి వన్ హ్యాండ్ ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు స్లీపింగ్ డిజార్డర్ అండ్ ఎక్కువ నిద్రపోతా ఉంటాడు అండ్ త్రీ వాడికి హిస్టరీ ఏదో బైపోలార్ డిజార్డర్ బైపోలార్ డిజార్డర్ సో మీరు గెలుచుకుంటున్నారు పదమూడు లక్షల ఎనభై వేలు ఎప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా చాలా అంటే మంచి మంచి థ్రిల్స్ ఇస్తుంటారు అసలు ఈ రోజు మీ ఆయన నిన్ను ఎన్ని సార్లు ఎత్తుకొని తిప్పాడు పెద్దగైన తర్వాత మీ షష్ఠిపూర్ తప్పుడు చెప్పుకోవడానికి ఇవన్నీ మెమరీస్ వీడియోస్ అన్ని పెట్టుకుని అప్పుడు అంతేనమ్మా ఈ వీడియోలే ఉంటాయి తర్వాత ఎత్తుకోమంటే ఎప్పుడు ఎత్తుకోడమ్మా ఇవాళ్ళకి అయిపోయింది ఆల్రెడీ నడుము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మళ్ళీ మనం కలుద్దాం ఓన్లీ ఆన్ క్యాష్ బాయ్ బాయ్